এই ভাষায় ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে অধ্যায় ভিত্তিক ধারাবাহিক অঙ্ক সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি নবম দশম শ্রেণীর বাস্তব সংখ্যা অধ্যায় 1 অঙ্ক নম্বর 18 গ তো এর পূর্বে অলরেডি আমরা এই প্রথম অধ্যায়ের বা 1 অধ্যায়ের 18 খ পর্যন্ত সকল অঙ্কগুলো সমাধান করে দিয়েছি আশা করছি তোমরা সেই প্রয়োজন মনে করলে তোমরা পূর্বের এই অঙ্কগুলো তোমরা দেখে নিতে পারবে এই বিষয়ে ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে যাওয়ার পরে প্লেলিস্টে গেলে তোমরা এই সমস্ত সকল অধ্যায়ের সমাধান তোমরা পাবে তো যাই হোক আমরা এখন 18 গ নম্বর সমাধান করব এখানে প্রশ্নটি হচ্ছে 2.37 এর উপরে পনপনিক ভাগ 0.45 এর উপরে পনপনিক এটাকে বলছে ভাগ করো তো কিভাবে আসলে ভাগ করব এটি মূলত বড় কথা দেখো আমি তোমাদেরকে এইটি ভাগ করার নিয়মটি বলে দেব বা তোমরা যদি শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওর সাথে থাকো তাহলে অবশ্যই এটা খুব সহজেই শিখে নিতে পারবে যারা নবম দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী তোমরা আছো তো দেখো আমরা শুরু করছি আসলে এটাকে কিভাবে ভাগ করা যায় মূলত এখন আমরা এটাই শিখব দেখো तो ये समाधान शुरू कर दशमिक तीन सात पनपनिक एरपर भाग शून्य दशमिक चार पाँच पनपनिक आखिर एट शुरू करब तो विशेषकर भाग और गुण के क्षेत्र जेटा थी जेटार नियम तो ये नियमटी हलो पुरो संख्या एकसाथे लिखते हैं लेखार पर आबृत संख्या छाड़ा बाकीगुल वियोग करते हैं भाग चिन्ह देवर पर जयट आबृत संख्या तय नये जयट अनबृत संख्या तय शून्य तो ये आबृत आबृत बी बार बार क्योंकि आबृत फोटार मत एक दशमिक मत चिन्हटी देव आज है ये बोलते पनपनिक चिन्ह और ये जार ओपर थको आबृत संख्या तो ये आबृत संख्या बोलिए जार ओपर थको ना से आबृत संख्या तो जैक आप पुरो संख्या एक साथ लिखी अर्थात दुशो साइत আমরা এই একসাথে লেখার সময় দশমিক বা পৌনপনিক চিহ্ন আমাদের দিতে হবে না এই পুরো সংখ্যাটি আমরা একসাথে লিখবো অর্থাৎ দুইশো সাঁত্রিশ এরপরে মাইনাস দেওয়ার পরে যে আবৃত সংখ্যাটা থাকবে এটা ছাড়া বাকি গ্লাভ বিয়োগ করতে হবে তো এখানে এই সাত ছাড়া বাকি আমাদের দুই এবং তিন আছে অর্থাৎ তেইশ আমরা কী করলাম তেইশ বিয়োগ করে দিলাম এরপরে ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে আমাদের জয়টা আবৃত সংখ্যা তয়টা নয় আর জয়টা অনাবৃত সংখ্যা তয়টা শূন্য তো এখানে একটা আবৃত সংখ্যা আছে সাত সেজন্য একটা নয় নিয়েছি আর এখানে দশমিকের পরে একটা অনাবৃত সংখ্যা আছে তাই একটা শূন্য তো এরপরে ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে এটাও আমরা পুরোটা একসাথে লিখবো তো এখানে শূন্য পঁয়তাল্লিশ লেখার দরকার নাই শূন্য সামনে লেখার দরকার নাই তোমরা বুঝে গেছো এখন তো আর ছোটো না বড় হয়ে গেছো তো সেই জন্য এখানে কী করতে হবে পঁয়তাল্লিশ একসাথে আমরা লিখলাম লেখার পরে মাইনাস এখানে আমাদের আবৃত সংখ্যা আছে পাঁচ তো এটা ছাড়া বাকিগুলো বিয়ে করতে হবে তো বাকিগুলো আছে বলে শূন্য চার অর্থাৎ চার তো এখানে আমরা চার বিয়ে করে দিলাম এরপরে ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে এই জয়টা আবৃত সংখ্যা তো এটা নয় তো এখানে একটা আবৃত সংখ্যা আছে পাঁচ সে জন্য একটা নয় আর একটা অনাবৃত সংখ্যা আছে চার সে জন্য একটা শূন্য তো এখন আমরা কী করবো হিসেব করে নেব তো যদি আমরা দুশো সাঁত্রিশ থেকে তেইশ বিয়োগ করি তাহলে পাবো দুশো চোদ্দ এরপরে ভাগ হচ্ছে নব্বই এরপরে ভাগ এখানে কি হচ্ছে যে পঁয়তাল্লিশ থেকে চার বাদ দিলে একচল্লিশ থাকছে আর নিচে আছে কত নব্বই তো এখন আমরা আরও একটি কাজ করব তো এখানে যখন আমরা এরকম দুইটি ভাগের অংশ চলে আসে এই দুশো চোদ্দ ভাগ নব্বই আবার ভাগ একচল্লিশ ভাগ নব্বই অর্থাৎ ভাগটাকে আমরা এই সাইড মোহন লিখা আছে তো এখানে এই ভাগটাকে যদি আমরা গুণে পরিবর্তন করি তাহলে আমাদের এই পাশের নিচের সংখ্যাটা চলে যাবে উপরে উপরেরটা চলে আসবে নিচে এইভাবে আমাদের এটাকে পরিবর্তন করতে হয় যদি আমরা ভাগ চিহ্নটাকে গুণে পরিবর্তন করি তাহলে আবারও বলছি আমি যে ভাগ চিহ্নটাকে গুণে পরিবর্তন করলে নিচের এই পাশের নিচের সংখ্যাটা চলে যাবে উপরে উপরেরটা চলে আসবে নিচে তো এখন আমরা এটা করব দেখো तो मैं एक् भागटा के उठिए गुण निल तो गुण निले ये अर्थात दुशो चौदह भाग नब्बे ठीक है ये भाषा तो नब्बे चले गए ऊपर ऊपर एक एकचल्लिस चले आस नीचे तो ये तुम्हारा दुई भाव समाधान करते पर पर अंश थे अर्थात ऊपर साथर संख्या गुण और नीचे साथ नीचे संख्या गुण कर भाग कर ले जाए अथवा जो तुम्हारा काटाटी करते चाओ ताओ करते काटाटी करते गए तो अने झमेला कर फेले हिसाब मिलाते पर काटाटी करते गए সমস্যা মনে করে তো এখানে আমরা কাটাকাটি যদি করি অর্থাৎ এখানে আছে দুশো চোদ্দ ভাগ নব্বই গণিত উপরে আছে নব্বই আর নিচে আছে কত একচল্লিশ তো যদি আমরা এই নব্বই নব্বই কেটে দিই তাহলে আমাদের এখানে থাকছে কত নব্বই নব্বই কেটে দিলে দুশো চোদ্দ ভাগ একচল্লিশ থাকছে অর্থাৎ দুশো চোদ্দ ভাগ একচল্লিশ থাকছে তো এটা যদি আমরা ভাগ দিই তাহলে কি হবে আবার চলে আসবে এখানে এভাবেই করতে পারো আর যারা হয়তো একটু কাটাকাটি নিয়ে বিরক্তি মনে করে বা হিসেব মিলাতে পারে না তাদের জন্য মূলত সহজ একটি হিসাব হলো तो जरा काटाटी करते बरक्ति मन कर तरज सहज हिसाब हल ये दुशो चौदह ऊपर संख्यार साथ ऊपर संख्या गुण अर्थात दुशो चौदर साथ नब्बे गुण कर क्योंकुलेटर दिए तुम्हारा करबे इरपर नीचे होता है नब्बे गुणित एकचल्लिस तो ऊपर गुण कर ले पा उन्नीस हज़ार दुशो षाट 
এই দুশো চোদ্দো সাথে নব্বই গুণ করলে উনিশ হাজার দুশো ষাট এরপর নব্বই সাথে একচল্লিশ গুণ করলে আমরা পাবো তিন হাজার ছয়শো নব্বই এখন আমরা ওই এটাকে নিচের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব তাই আমরা যদি ভাগ করি ক্যালকুলেটার দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো পাঁচ দশমিক দুই এক নয় পাঁচ এক দুই এক নয় পাঁচ এক এইভাবে আসছে আমাদের এখানে একটা সংখ্যা পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এখানে কোন সংখ্যাটা পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এটাকে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে লক্ষ্য করার পরে যে সংখ্যাটা পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বারবার ওটার উপরে পনো কনেক চিহ্ন আমরা দিয়ে ফেলব তো এখানে দেখো যে দুই এক পাঁচ দুই এক নয় পাঁচ এক এখানেও দুই এক নয় পাঁচ এক এই সংখ্যাটা কিন্তু বারবার আসছে তাহলে আমরা কি করব দুই এবং একের উপরে পনো কনিক চিহ্ন দিয়ে ফেলব তো এখানে দিয়ে ফেলেছি যে নির্ণয় ভাগফল হচ্ছে পাঁচ দশমিক দুই এক নয় পাঁচ এক আমরা দুই এবং একের উপরে পনো কনিক দিয়েছি তার মানে এগুলো সবগুলোই হচ্ছে কি আবৃত সংখ্যা অর্থাৎ একের অধিক যখন আবৃত সংখ্যা হবে তখন বা দুইয়ের অধিক যখন আবৃত সংখ্যা হবে তখন আমরা প্রথমটাতে এবং শেষেরটাতে দিই তো এখানে আমরা দুইয়ের উপরে দিয়েছি এবং একের উপরে দিয়েছি তার মানে হলো এগুলো সবগুলোই হচ্ছে আবৃত সংখ্যা অর্থাৎ এখানে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচটি আবৃত সংখ্যা আছে তো এইভাবে তোমরা লিখবে তো যাই হোক আপাতত এখানেই শেষ করছি তোমরা অবশ্যই কিছুটা হলো উপকৃত হবে বলে আশা করছি তোমরা এখান থেকে তো যদি কিছুটা হলে তোমরা উপকৃত হও তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাঁচিয়ে নেবে তো যাই হোক আপাতত এখানে শেষ করতে হচ্ছে খোদা হাফেজ সবার দিনটি ভালো কাটুক